西雪要是一直不放小琴回来，那怎么办呀、啊？如果西雪不想让小琴回来，我们做什么都没有用。西雪不让小琴回来，那如果小琴自己想回来呢？什么意思？你们看啊，我跟小晴这么多年的姐妹，动之以理不行的话，那就动之以情。如果我出事了，小晴一定会马上回来的吧？这样不行，太危险了，我不同意。哎呦，你们怎么那么笨呢？我有一个办法。喂，喂，西雪，呃，丽丽在吗？不在。丽丽不见了，还给我们留了封遗书。留遗书？上面说什么？呃，他在遗书里说，呃，因为他的原因才让小静沉睡的，所以他心里特别过意不去。完了还说他要去死，那个死的地方只有小静和丽丽才知道。你没有打电话找他吗？我打了呀，可是没人接啊。不接？那你报警了吗？呃，可是现在不到二十四小时是不能立案的。呃，西雪，你看能不能让小晴回来？呃，因为他们俩是那么好的闺蜜，没准小晴真能找到丽丽呢。哎，他说什么了？答没答应啊？他说，让我们去一下他家。他也没说答应，也没说不答应，这什么态度啊？哎呀，你们俩笨啊！让你们俩去他家，这不就是变相答应了吗？哎呀，我的小琴终于要回来了。可是去他家也不一定就代表小琴回来了呀。丽丽，你这个方法到底行不行啊？哎呀，放心吧，你看啊，这人心啊都是肉长的。吸血虽然冷酷，可他骨子里还是小琴啊，对不对？但他也没说一定会让小琴回来啊。那他也没说不让小青回来呀、啊，哎呀，毕竟是吸血嘛，偶尔还是要装装酷的。<笑>那咱们现在应该怎么办？你俩现在就拿着我的这个遗书去找吸血，吸血一看，他内心里的小青肯定会感受到，那他自己就回来了。而且这遗书上的地点是我跟小青的秘密，他肯定会着急来找我的。哎呀，赶快去啊！快点，快点！好,好，哎，细作足点啊！哎，等你们信儿啊！你在算塔罗牌？塔塔罗牌能算出丽丽在哪吗？不能。这个是丽丽的遗书。丽丽说了，她要死在只有小晴和她知道的地方，所以为了救丽丽一命，你让小晴回来吧。不用担心，他不会死的。一个真正想死的人，才不会跟别人讲自己想死，更不会写什么遗书。那如果丽丽真的死了呢？这样的话，小晴会后悔一辈子的。如果你真的想保护小晴的话，就应该唤醒她，把丽丽找回来。你们都担心丽丽吗？当然了。那我就带你们去找他。等我一下。
小琴真的要回来了吗？嗯，拿手机干嘛呀？我今天逛街好几次都差点找不到你。哎呀，我呀给你下载了一个 A P P， 这样就能随时掌握你的行踪了。嗯，那我也要下，来把你手机给我。嗯，好。丽丽之前为了找小琴，安装了一个手机 A P P， 用来定位，但她可能不知道。这个 A P P 就算是他关机了，我一样可以追踪到他。他在电影院。给我一张三点半的吧。临死前还想再看场电影吗？我还是吸血啊！我之前可能忘了跟你们说，我的智商是一百三十五，虽然比不上天才，但比普通人的智商要高。所以你们不要再跟我玩这种小把戏，寻死觅活的真幼稚。你当我想啊？我这不是想让小青回来吗？才出此下策的。我认为我之前说的已经很清楚了，那我就再说一遍：什么时候让小青回来，由我来做决定。你们上一次说，我跟王后会毁了小琴的工作。我觉得你们说的很有道理，所以我已经决定了，让小琴辞职。你这算哪门子有道理了？西雪，你知道这份工作对于小琴来说有多重要吗？你知道她有多喜欢这份工作吗？小琴在每次考核当中都是第一名，如果不是真心喜欢，她是做不到这一点的。而且，我之前本来想带小晴一起离开威斯肯滑雪场，但是他跟我说，他跟琴姐做过承诺，所以他不会离开威斯肯滑雪场。你现在替他辞去工作，算不算变相的让他违背承诺？他真这么说？挺好看的，不要以为这样，我就会让小青回来。我带你出来，不是为了让小青回来，我只是想带你来逛街。可我毕竟不是小青。我知道，但是你的身体没变，还是小青的。你是他，他也是你。
最近投诉小晴的人越来越多了，再这样下去，西雪真的可以去环游世界了。那怎么能行呢？小晴已经答应了秦姐，要留在学长，我们得帮她保住这份工作。这样，嗯，这方面呢，我想办法跟董事长解释。你想什么办法呀？告诉他有多重人格才变得这么极端？我再想想其他办法。不行，我们必须要想一个办法，彻底把小琴找回来。怎么找回来？我们不是什么办法都已经用过了吗？嗯，找一个对小琴特别重要的东西，把它吸引过来。那对于女孩子来讲，什么才是特别重要的呢？嗯，男朋友、老公和生孩子。这么说的话。那只能我这个男朋友来求个婚，变成老公了。求婚？你们才认识多久啊？太快了吧！我早就已经认定了小晴，所以也就无所谓时间的长短了。你呢？虽然是小晴的男朋友，可现在人家西雪看好的是红光呀，这到底应该谁来求呢？我想到一个办法，看，我跟小晴上班下班的必经之处，你想看就有的看，你不想看也得看的圣地。你的意思是，在广告牌上求婚？对啊，小晴说她有脸盲症，一般的人她见一两次就不记得了，但是她说她对东山的笑容特别有印象。哎，我怎么就不知道你会笑呢？哎呦，笑起来挺可爱的。好了，别打岔了。你的意思是，把东山的笑容贴在上面，向小琴求婚，这样小琴就会醒了吗？嗯，多好的主意啊！但现在就是差钱。没关系，嗯，我来出吧。不过的话，我再跟我爸妈借一点。借？你这威士忌的小老板，当十个八个都没问题，还需要借啊？哎呀，我从来都不用我爸妈他们的钱，都是用我自己的。你以为我当个医生能赚多少？嗯。不用那么麻烦了，这个钱我来出好了。哎呦，对了，小晴不是说你有间自己的小公司吗？那看来也蛮赚钱的。不是我自己的，是我爸开的。你们两个都有个好爸爸呀，你爸该不会跟张董一样都是开滑雪场的吧？我说对了。完全不对。走吧，多好呀！哎，西雪，哎，西雪，我可不可以搭你车一起回家呀？你看我穿的这么少，真是冻死我了。走吧。哎，谢谢啊。
。哎，感觉怎么样？好撑。除了撑呢？嗯，除了撑，就感觉自己睡了好长好长一个觉。是啊，你是睡了三生三世啊？有那么久啊？我怎么完全不知道啊？那不是跟吸血鬼一样啊？没有三生三世，也差不多有一周了吧？啊，那么久啊！小晴，嗯，我跟你说啊，这个多重人格啊，你一定要治，不然的话，你就会像现在一样，总是断片然后记忆空白。丽丽，小晴才刚回来，别让她有太大压力啊。嗯，红光。多重人格是一种什么病啊？嗯，就是一个人会有两种或多种以上的独立人格。原人格呢，不知道次人格的存在，但是当次人格占用身体的时候，原人格就会失忆。哎呦，算了吧，还是我来说吧。小琴啊，每次双十一之后，我是不是都买一大堆包裹呀？然后我对着包裹哀嚎：“哎呦，我什么时候买的这个东西啊？我怎么完全不记得了？”嗯嗯嗯嗯嗯。可每次啊，我都是一个人格在做这件事，而你就是真的有另外一个人在做。嗯，那不是等于我的身体里住了另一个人？啊？你这么说，大体上也差不多吧？不是一个人，你有三个人格。除了小晴，你还有吸血和王后，他们还都有自己的名字。不光有名字，还有自己的个性和穿衣风格，甚至连声音都不一样。像吸血呢，他就特别会算塔罗牌；王后特别喜欢滑雪、飙车，还有打架。嗯，你们确定我这真的不是夜游症吗？小青，我给你看样东西。除了你跟王后，小晴还有没有别的人格？目前没有。那你可不可以告诉我，王后的性格是什么样的？她喜欢滑雪，喜欢飙车，喜欢速度带给她的快感。这这是我吗？小青，上楼，我再带你看些东西。嗯，这些衣服都是吸血的，还有这些，加上这些饰品，都是王后的。还有你之前的伤，也是王后跟别人打架弄的。有的我们看见了，可能有的我们。而且就像刚才你说的，你觉得你睡了很久，可是这段期间一直都是王后和吸血在轮流使用你的身体，听起来好恐怖，好像鬼附身一样。哎呦，别害怕啊！这个呢是可以治的，还是支持疗法，都需要我们大家的配合。我一定会配合的。我跟你说，过了今天啊，咱们俩的身份就会有天壤之别了。
。怎么了？你要上天啊？我决定今天晚上跟立春求婚。可以啊，峰哥啊，哈！哎，但说实话啊，我还真是有点担心。你担心什么？配不上他呗。你都把你的全部家当给他了，怎么会配不上他呢？那行吧，你把我的全部家当给我吧。什么呀？你全部家当问我要？对，我之前给你了，什么时候给我了？你忘了我给你张银行卡，那就是我的全部家当。我给立春了，给立春了，他没有跟你说吗？没事，反正本来也是要给他的，那里边的钱就是我的老婆本。放心吧，我觉得呢，立春说不定帮你存着呢，等什么时候他真的和你修成正果了，再把这钱给你。存着也好，花了也罢，都没关系。只要他开心，他怎么着都行。对，来。哎。啊，什么事儿啊？做完塔罗牌那个吸血呢？啊，吸血啊，他好久没来了。是真的没来，还是你不想告诉我们呀？嗯，干什么呢？干什么呢？没干什么呀。这不说话呢吗？说话你就好好说呗，靠那么近干什么？哎，我觉得你这个人吧，哎，我们来就是问问吸血的消息。不知道，那你知道怎么联系他吗？不知道。走。哼。你怎么还跟他们有联系啊？没有，上次不是在你面前你就删了吗？哎，电话，我去接电话啊。冰块哥，冰昭哥，怎么着，这么快就有消息了？啊，不是，我是想说，咱们投的款项什么时候分红啊？<笑>你也太着急了吧，这比赛还没开始办呢。嗯，但是我着急用钱。着急用钱，你可以去赚呀。我上哪儿去一下子赚这么多钱啊？那你想怎么办？我想，如果方便的话，我可不可以把之前投的钱都退回来？什么？退回去？那我们这生意还做不做了？李春，可没这道理。当初可没人逼你投资，现在你要退，合同就是合同，哪有说解约就解约的？走，啊。郑经理啊，上次让你帮我取那个张董的血液样本，多谢了，小意思。夏爷，您太客气了。哎，你们那个张董到底是什么来头？我们这个董事长啊，做人处事特别低调。我只知道啊，他是从外地来的，两年前呢，带着全家人来到咱们松镇。在这边开了这个威士忌化学厂。你在这工作两年了，就知道这么点信息啊？嗯，怪不得我上网什么都没查到。你不知道啊？上一回啊，我们威士忌化学厂搞了个活动，但他不愿意接受采访，人都说了，只要他给一张照片就行。我这事儿就跟他汇报了吧。你知道后来怎么样吗？董事长当着所有人的面，把我狠狠地臭骂一顿，还特别认真地通知那个张秘书和我。要我们去告诉那个滑雪场所有的员工，对他和他家人所有的信息，一切不能外露，否则的话就要扫地出门。哼，反正啊，我总觉得这个董事长对他们家人保护的特别好。哼，他老婆叫什么？啊，我们夫人姓何，叫何强。
，行行。酒是送给七号桌的吗？哦，我看一下。啊，这是十七号的。哎呦，我的立春，这已经是第三次送错了，对不起啊。小美，跟客人道个歉。好嘞。峰哥回来了。啊，立春，我带你去个地方。你带我来这儿干什么嘛？都没有人。你不是一直都跟我说，有空的时候想来这个观景台看雪吗？可是天这么黑，有什么好看的吗？天黑有天黑的看法，没有人才能看到不一样的雪景呢。怎么不一样？所以今天我给你变个魔术。你会？哼，东西我都带来了，拿这个。嗯。今天峰哥给你变个魔术，嗯，一会儿呢，你把眼睛闭上，我让你睁开，你才睁开，好不好？不许骗我！峰哥什么时候骗过你啊？啊？嗯，来，把眼睛闭上，我让你睁开，你才能睁开啊！嗯。立春，我在这儿呢。立春，嫁给我吧！我一定让你成为这个世界上最最最最最最幸福的女人。这个戒指，还有之前我让东山给你的银行卡，就是我的全部积蓄，也是我娶你的老婆本。什么？他们就像我的心，早就在你手里了。怎么还哭上了？别哭，别哭！好冷，早知道就多穿两件衣服了。你这小子，求婚成功了也不告诉我。峰哥这回算是真的上天了。我该怎么向小琴求婚呢？久了，他还在这儿。对啊，而且现在是白天，所以也不用灯光师。白天看是另外一种感觉啊，真的好美啊，这个。要干嘛呀？你看啊。
。小青，你愿意嫁给我吗？这样惊喜度是够了，但是浪漫度不够。不行，我还是得想别的办法。